。今天我们来到了上昭大岩洞，这是一个雪居人家，它位于湖北省恩施利川市牟大镇朝阳村。走近一看，这里风景秀丽，洞前林木葱茏，翠竹掩映，仿佛与世隔绝。据了解，这个洞穴的历史最早可以追溯到清朝时期。当时房屋以木骨、密边、高梁杆、抹泥为墙修建而成，这里一直居住着姓向的人家，所以呢，这里叫向家大岩洞。向家的祖辈从清代就始居于此，曾经最多的时候，向家有八户人家在这里居住。从他们祖辈算起，已经在这里居住了一百五十年左右。这是一个隐藏在山腰中的世外桃源，洞内沿着的主体建筑沿着洞壁而建，总共有十间房屋。长四十四点五米，宽五米，高五米，保存完好，总面积达到了一千三百平方米。从左到右排列着一楼一叠的建筑结构，展现出了其独特的风格。所有的房屋都是以崖洞为顶，没有使用一片瓦。一楼的正门设有窗户和门，二楼则设置了一个木构阳台，与各个房屋内部相通。二楼后墙的崖壁向内伸弯了约五米，与一楼洞穴的内壁形成了二层台的结构。因此，二楼的四间房屋都有前后室。此外，这里还留存了许多过去人们生活的痕迹，例如房屋前大约八米左右的弧形坝子，这是在上世纪六十年代扩建时修建的，是洞中居民最主要的室外活动区。下面随我们镜头一起去参观一下。大家好，我是小雪。现在呢，我们已经来到这个上昭大岩洞这里了。这里呢是位于湖北省利川市牟大镇朝阳村。在我的身后呢，有一条小路可以直达那里。现在我们走过去看一下。快看，就是那里，可以看到房子了。别看我们没走几步路就到了，但是呢，我们刚才是从这个山顶上。走下来的花了一段时间，这周围全是这种茂密的竹林。哇，它这里真的是非常的大，像我们之前呢有拍过像这种类似于这种研制的，不过那些面积都非常小，而且呢有的房子已经倒塌掉了，没有人居住了。像这么大的一个岩居，这么大规模，我们还是第一次见。这里呢有一些建筑，它是用这种巨型的条石搭建的。这里有一个小孔，我们看一下它这个是干什么用的。它这里有一个猪槽，应该是养猪的，养家畜的。它这里呢是没有通公路的，顶上呢就是一个村子。从那个村子走下来的话，大概要花十几分钟时间。在这边放着两个桶。我们来看一下，这个桶比较大，这里还有一个，这个桶有点像以前那个洗澡的，还有点像那时候酿酒用的。这里呢，也还有这些用石头搭建的一些建筑，应该也是养家畜的。哇，你们看，这个山洞真的是非常的大。听说呢，以前他这里住了六七户人家。看这个房子，很多洞，大概有七八栋的样子。第一栋呢是一个砖房，是用泥巴砌的。底下呢是一个厨房，不过呢，他这里已经没有人居住了，他们都已经搬离这里了。这个呢就是一个泥巴房。哇，可以看到，它这里面还有以前生活过的痕迹。这里有两个床，还有那个搪瓷杯，年代非常的久远了。这边呢就是木房子了。看这个木房子来看，它这个是两层楼的。这里还有一些凳子。它这个凳子是手工凳。看这个房子，它这个房子已经倒塌掉了，而且墙体呢已经撕裂了，应该是年代久远的一关系。像这种老房子的话，不怕有人住，就怕没人住。一旦没人住的话，这个房子就会坏的特别快。我们来看一下这里这里，你们认识这个吗？这个是草鞋。
这个草鞋只有在我小的时候见过，我爷爷那边，非常有年代了。他这边房子都是木房子的，都是两层的。看这里，这里呢是一个电灯的开关，它以前是通电的，可能是自从他们搬走之后，就把这里的电源给切断了。这上面还放着一个风筒，它这个是用来装密封的。然后产蜂蜜，这里有一个门，这个门看似已经坏掉了，可以看到它已经向向里面倾斜了。这里还有一个石磨，它中间有一个洞是放粮食的，然后放进去的话，这样搬的话，它就会把它磨碎，磨成粉。不过呢，我这个力气它是搬不动的，你看，这样。这里的就是一个泥巴的砖房，看到里面，还有他们曾经生活过的痕迹，里面有凳子，还有一个桌子，后面有一个楼梯可以上去。它这些窗户都没有，都是这种用塑料膜铺的。这里就没有了，这里呢是一个崖壁。在这间房屋门前呢，就是一个超级宽的一个院子。看这里还有一些竹竿，搭的一个架子。这个呢就是晾衣服的，他们以前用就是用这个晾衣服了。看这个电线杆，都已经拿到这里来了。我们看它这个岩壁，上面呢还在滴水。如果说它这个是雨季的话，它这里呢应该有一个很大的一个瀑布。这底下呢还有一些建筑，应该是养那些家畜的那些鸡啊、鹅啊。它那个建筑非常矮。它这里面的房子真的是多种多样，有那个砖房，有那个泥巴房，还有这个木屋，应该是在不同时期所建造的。据资料记载呢，它最开始的是先有一个草棚，然后慢慢的修成木屋，然后再有砖房。它这个山洞呢是一个半圆形的，洞高的话有十三米，它的最深处的话有三十米，它的宽的话是有六十米。它这里面呢主要分为三个部分，一个是房屋，一个是院子，还有一个就是饲养区。它们保存都是非常完好的。据这里的村民介绍呢，在这里曾经生活的人家都姓向，不过呢他们已经搬走了已经四五年了。据说他们的祖辈在这里已经生活了一百多年。这里呢曾经还出了三个博士生。三个博士生啊，在农村呢是是非常不得了的事情了。在农村来讲的话，这里呢就是一块风水宝地。我觉得与其说，我觉得与其说它是一块风水宝地，还不如说是他们的自身努力改变自己的命运。不过这里的环境确实非常的不错，你们看，有山有水，真的像一个世外桃源。大家看，这个地面非常的干燥。这个洞口呢，它是非常大的，阳光非常的充足，一点也不阴暗和潮湿。即使外面下多大的雨，它这个洞口呢，也能依旧保持一个干燥的一个状态。看外面就是在下暴雨，可能他们最开始就是选择这一个优势，才选择在这里面居住吧。最主要呢，它这里面是水源非常充足的。如果是你们，你们会选择在这样的地方居住吗？好了，今天就分享到这里吧，我们下次再见，拜拜。